山能否找到答案？遥遥灵光长夜，剑指苍空残月线，血染尘沙万里，天地动我笑看。烟愁策马如飞，生死相随，输赢又何为？身如潮，人如水，不叹江湖几人回。消毒局真纯棉，淘淘养棉卫生巾，邀您收看《说英雄，谁是英雄》。老板，再来一碗。哎，好嘞。啊，面不错，但油不行，差点意思。你慢用。前辈在京城可还有家人啊？没了，都死在那井里了。嗯，这是什么地方？小苍门街，我们已经逃了四条街了，已经离开了六分半堂的地界。前辈，可是还有什么地方要去吗？我有两个朋友，但不知道现在他们还在不在京城。但我记得他们家在那儿。你能不能帮我带个路？我想去见见他们。没问题。等等，快！老板，这是一会儿打烂桌椅的钱。大堂主，看到那个人了？看到了，金风西雨楼那个王小石跟他在一起，弟兄们都是被他打的。我们的人发现了关机，关机跟王小石在一起。王小石，关机被放出来是苏梦枕的主意吗？我看未必。如果是苏梦枕所为，必然会有接应。可是我们的人看到王小石带着关机去吃面，像是随意所为。而且金风旭楼那边，目前并没有任何动静。等天亮了，我得去趟尚书府了。关起被放出来，一定是苏梦枕的主意，是不是？是不是？是不是啊？宗堂，不是一定是。没想到你小子还挺有劲儿。人啊，为了活着，就得把什么劲儿都使出来。前辈，你刚刚吃了七碗面。现在确实有点重，吃的再饱，心里的恨也消不掉。前辈，我一直有个问题想问你：你为什么会被雷损关着？雷损，这人阴险歹毒。当年我风光的时候，他连给我提鞋都不配。还有那个傅宗书。傅宗书。前辈，你也认识傅宗书啊？傅宗书那个王八蛋
。当年就是雷损联合副宗叔一起害我，就是他俩把我灌到井里了。老子现在出来了，这口气我忘不了，我要好好跟他们做算账。前面你没事吧？说过有事吗？前辈，你的朋友是住这儿吗？是这儿。哎，来了。你找谁？小朋友，你们家有大人。啊哎、你们到底是谁？谁让你进我家的？不好意思啊，我们是想找那个前辈，你的朋友叫什么来着？哎，是谁呀、啊？这么晚了。哼。国国儿，怎么了？这是。严鹤发，这么多年没见，你老了。过来，过来。严开啊，都长这么大了。叔叔小时候抱过你，你忘了？你爹总说你小子人不大，但是脾气不小，而且长大了一定是个硬骨头。你为什么要杀他？他只是一个孩子。他父母之前出卖我，我出来杀他们报仇是合情合理啊！我给你拼了！快起！你砍我干什么？我不过杀死一只蚂蚁。他是人。不是蚂蚁，我杀得了人，人就为我所杀；我杀不了的人，我就为人所杀。强则生，弱则亡，这天经地义。其他的天经地义家死了两个人，我现在气也消了一点。现在咱俩可以好好坐下来，算算旧账了。一起吃点吧。雷损有错，请大人降罪。北边又出事了，北边安好。哦，那没事。关机跑了。谁？关机。弥天盟的关关七，我我不是让你他妈早把他杀了吗？他怎么还活着？当初封大人之命去追杀关七，可关七不管怎么说，也是在下妻子的弟弟，我就把他关在了井底大牢，想着关他一生一世。可是昨天晚上金风细雨楼把他给带走了。哎，哎，你要早把他杀了，能有这事儿吗？他要是被人抓到了，咱俩都得完蛋。去，告诉金风细雨楼，告诉苏梦辰，把人给我交出来。他要是不交人
，我就拆开的楼。是。是大人，逼逼，逼个屁！我什么人？他什么人？想到吧，现在换你被关着了。昨天为什么砍我？我就不应该放你出来，我就应该亲手把你关回去。就凭你？当年雷损为了抓我，在那井边安排了一百多号人，我差一点就出去了。没错。井里那些白骨，都是我的杰作，还有带铃的那个，也不是我的孩子。我骗你的，你个疯子！关机，谁都没有活路。昨晚的室友没目了吗？有人看到王小石和六分半糖的人起了冲突，当时他的身边还有一个人。奇怪的是，这个人手脚上都缠着铁链。那人是谁？据我所知，只有一个人能够让雷损如此忧虑。但是。按道理来说，这个人应该已经死了才对啊。关起是。关起是当年弥天盟的圣主，据说此人武功之高，一直神通境界。若此事为真，那只怕三弟也很难招架得住。还不止，哥组的人打探到。雷损已经去见傅宗书了，不管王小石是有意还是无意放出了关气，脏水很快就会泼到楼里。我去见个人求证，若放出来的真是关气，哼，那我想他会站在我这里。你得赶紧离开楼里，刑部找不到他们要找的人，定会为难你。大哥，我有个办法，既然脏水是雷损泼的，我们就把它泼回去。我当是谁呢？这不是白周飞白富楼主吗？不一样，不一样。昨日还是谈下泥，今日已成云中龙了。二位大人带了这么多人来，是要在我西雨楼搜人吗？刑部重犯关七失踪，有人证明和西雨楼的王小石脱不开关系。我们要捉拿王小石归案，并且锁回关七。那看来二位大人是要白跑一趟了。这王小石劫走的是刑部重犯，你觉得他会明目张胆的回金风虚楼吗？不过，我知道他在哪儿。只要二位答应我不再追究金风虚楼的责任，我就告诉你们他的藏身处。你当我傻呢？你跟王小石是穿一条裤子的人，你会供他出来
。刚才你也说了，我现在是金风旭雨楼副楼主，所以我做的所有事儿都要为楼里着想。无妨，白副楼主这么有诚意，我们当然得接着。可是如今白副楼主身份尊贵，我们可得好好的护着。哎，白富楼主这身份，我们得亲自伺候。我约你来。是想确认一件事。昨晚的人可是关七？这消息必然是瞒不住的。我也不必在这跟苏公子打哑谜。不错，是关七。苏公子可是来问责的吗？若真是如此，那我倒要问问，为何是王小石，劫走我六分半堂秘密关押的人？我若知道。关着的人是关七，那我宁愿放一千斤乌头狼毒把他给毒死，也不愿意和他面对片刻。我一向都很欣赏你，因为你是六分半堂里唯一一个带脑子的。回去告诉雷损，别想泼脏水给西雨楼。这件事没有我们帮忙，你们搞不定的。苏公子言下之意，是要跟我六分半堂联手吗？面对关七这个杀人魔头，你们没得选，我也没得选。苏公子，若想我狄飞精再多活些时日，你是唯一一个有脑子的人，这种话以后就不要再说了。各组的情报说，人可能进了这个院子。我们继续看看，大家小心。哎，等等，有人出来了。快点走！严鹤发，你要是找不到我的刀，我会让你比死更难受。你知道我为什么杀他妻儿吗？当年我把他当兄弟，让他当了弥天盟的大圣主，风光无限啊！哎，我说的没错吧？说话。对。后来我带他做生意，赚了大钱。可他呢，忘恩负义，把我的行踪告诉傅宗书和雷损，是不是？是。所以我报仇杀你妻儿，我做的对不对？你别欺人太甚啊你！对不对？对。走。小子，我不想杀你，但你话实在太多，我怕我忍不住，你就踏踏实实的安静一会儿。严鹤发，你是不是该说点什么呀？我出卖圣主，我就该死老婆，死儿子，不得好死。圣主待我。恩重如山，我吃里扒外，我狗都不如，我狗都不如，我狗
都不说，我口都不说。想活的，像狗一样。又急什么？上天本来就无道无亲，万物皆为刍狗，用尽即可弃。人也一样。他没有用啊，那我就可以杀了。这是你的人吗？来救你的。正好我这把刀好久没有饮血。拿他们润润刀。到底要说什么？关心，你不要再滥杀无辜了。你不是要杀傅宗书吗？我帮你，只要你放了他们。帮我杀傅宗书，也不是没有道理。我倒是可以答应你，但是我的这把刀不答应。关心之前跟你说过，我杀得了的人，人就为我所杀；我杀不了的人，我就为人所杀。这么简单的道理，你为什么就是不懂呢？关七，我一定会亲手杀了你。你这个小子，倒真是个硬骨头。你说的我都有点害怕了。那我就真不。你说关七在我六分半堂，我怎么不知道啊？关七自然不在六分半堂，这是白富楼主未解金风细雨楼之困，把困局架在了自己身上。哦，以身犯险，我喜欢，但是引火烧身就不大好了吧？白富楼主，你这么耍我们，是不是又惦记老李那口饭了？王小石和关七确实在六分半堂，你们为什么不搜一搜？死到临头还嘴硬，你有什么证据说他们在这儿？我当然有证据。劫走关七，我负责策略，王小石负责行动。但诸位想一想，我们和关七非亲非故，我们为什么要救他？再者，这关七被关在刑部大牢，这刑部大牢是何等地方？是我二人说进就进，说出就出的吗？还不是因为背后有人指使我们，而且这个人就在六分半堂里。李总堂，你就承认了吧？哈哈哈哈！狗急了乱咬人。雷总堂不必介怀，我等即刻把这疯狗带走。哎，慢着，你们二位为什么不听听雷总堂给个说法呢？好，你说是我让你们去救关七的，啊？怎么着？我刘范半堂是没人了吗？当然有人了。但你说此事要办的极为秘密，秘密？什么秘密啊？如果雷总堂这样说的话
，那我只好说出来了。因为你跟关七是姻亲关系。关七失踪八年，雷总堂得知关七在刑部大牢。便有了这次行动。人要说谎，三分真七分假，这谎才说得高明。我看白富楼主是病急乱投医了吧？告诉你也无妨，关七根本就不是从刑部大牢里被接走的，所以你说的就是一派胡言。刚才二位言之凿凿说，王小石从刑部大牢接走关七。还要封我金风絮语楼，那二位说王小石从刑部大牢劫走关七也是一派胡言呐！啊！哎。小石头，起床啦当初啊，我看见你和那个王小石刚到京城的时候，我就在想，留着你们两个，迟早是祸害。宋唐，白周飞不能杀，滚！爹，你添什么乱？让开！让开！是我朋友想要收复关七，必然联合苏梦辰，杀了他，这联盟可成不了了。王小石呢？娘子来找我，我很欢喜。可你这一来，却问别的男人，这可就伤了我的心了。你搞清楚，我不是你娘子，你不要乱叫。王小石他到底在哪？哦，昨夜啊，他跟我喝了一宿的酒，这又有美人相伴，这会儿或许醉在哪个姑娘的房间里呢？我得想一想。你骗谁呢？我看你根本就不知道。没必要跟你废话。哎，等等等等，你们这一个来问我要香囊，一个来问我要人，可真有意思。你到底把王小石怎么了？哎，嗯，哎，他呀一直缠着我，我嫌他太烦，就找了个地方把他关起来了。你不如这样，你呀、啊、陪我去个地方，我要是开心了呢，我就告诉你。他在哪儿？如何？今日多谢了，改日请你喝酒。不用谢我，今日是狄大哥替你解围，我并没有帮上什么忙。不过雷家和关七的关系，江湖中没多少人知道
你一定是熟读了白楼里的所有资料，可你这样贸然行事，就真的不怕死在我爹的刀下吗？谢谢你的关心，但如果我不来，怎么会遇见你？又怎么知道你叫雷纯？所以这顿酒，我是请定了。好，我也很期待我们四个人再聚。那我先告辞了。嗯。聪明人，真是个聪明人。我看他是聪明，可是聪明的装糊涂，心思啊全写脸上了。我知道。我会找个机会跟他说清楚的。嗯，总堂，你好像一向很少忤逆我吧？总堂知道什么是对的，不然不会被我拦下来。至于白愁妃嘛，我们留她一留，对于我们来说，未必是损失。白愁妃此人心思缜密，又得苏梦枕重用，该杀。可此时杀了他，只会让金风细雨楼更加团结。杀人，不如诛心。那你对纯儿救下白愁妃怎么看？纯儿跟白愁妃，应该是真心的朋友。年轻人之间的交往我不介意，就让他们交往着吧。也许有一天，苏梦枕会介意的。少爷，少爷，少爷，大太太，大太太，快快你平常就爱来这种地方。我可是勾栏瓦寺的常客，好看的都看过了，好玩的都玩腻了，差点意思。你看这些相扑啊，上去比试的都是一些五大三粗的女人，少点意思。今儿我呢，就想看看娘子上去比试一场。你在开什么玩笑？我是不会去的。哦，这样啊，那就可惜了。我这看不到我想看到的，开心不起来，这一下也就忘了那个什么王小石在哪儿了。你卑鄙！你看台上这个，已经十天了，他一场也没有输过。若是娘子能够赢他一场，你想知道什么，我都告诉你。这样的回去，你不一定有那本钱。帅呀！开始吧！快点！快点！看这瘦瘦小子，他能帅吗？快点！一招就摔地，对，根本就没劲儿。娘子，你要再这么下去可不行啊！你至少得赢一局吧，我才能开心呢。嗯，多吃点吧。还要还要还要来呢！好，快点！快点
我这看不到我想看的，开心不起来，这一下也就忘了那个什么王小石在哪儿我的娘子，这是哪家公子这么大方啊？把自家娘子送到沙滩上来了。哎，话不能这么说嘛，各位，大家开心才是真的开心吧？是不是啊，娘子？哎干什么呢？有人的声音，去看看，去看看。进来。别过来！别过来！别过来！不要过来！不要过来！有水没有？有没有水？有没有水？有没有水？有没有水？帮帮忙啊！有没有水啊？别跑行不行啊？帮帮忙，马上就要炸了！那那有水缸，那有水。谢谢你啊，兄弟。东西，哎，把刺客拿下！哎，我不是刺客，管你是不是刺客，拿下再说。下。娘子身手不错呀，开心了吗？当然开心了。看了这么精彩的比试，开心了，那就告诉我王小石在哪里。看来你是真的关心他呀。行，我说话算话。按照这个时辰来说，你现在感觉刑部尚书府，或许还能看到他活着。尚书府，王小石怎么会在那里啊？你是不是又在骗我？有没有骗你啊？你过去看一下就知道了。
，你可真可怜，活得像个玩偶一样。生醉歌酩酊，劝君杯莫停。莫道不可追，天地间爱恨匆匆；不可追，今生万生死不由一梦。前路行云君同，负三目爱重重。曾携手破浪乘风。壮我迷雾层层，不枉此生。一刀一剑，一生苦苦追问；一枪一剑，一世穷穷叹恨。割白袍，断剑尘，小径拦河，出生根。不妨婉拒贪嗔，从来。三目爱重重，再携手破浪乘风。如果有可追，前世中岁月空踪；有可追，今生年少不要一梦。怎寻星海无穷，转破迷雾。